யோகா சேம்பியர்ஸ் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது இவா டெக் இந்த ஒரு வீடியோல நம்ம மொபைலுக்கு ஒரு அஞ்சு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த அஞ்சு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸுமே உங்களுக்கு டெய்லி லைஃப்ல கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும் ஒரு சிலருக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் கூட இந்த அஞ்சு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலது வந்து குரோம்ல இருந்து பேஸ் பண்ணி வருது அதாவது குரோமுக்கு பேஸ் பண்ணி வருது ஸோ இந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நீவா டெக் தமிழ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரிங்கன்னா கீழே மறக்காம கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நீங்க இப்பதான் புதுசா வரீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிபிகேஷன் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு அஞ்சு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வச்சுருக்கேன் அந்த அஞ்சு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸை தான் இந்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸில் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது என்னென்னா நம்ம ஃபோனோட யூசேஜை தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம ஃபோனை எவ்வளோ யூசேஜ் பண்ணுறோம் அதாவது அப்ளிகேஷனில் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஒரு ட்ரிக் ஓகே இப்போ அது எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபோனுக்குள்ளே போய்க்கோங்க ஃபோனுக்குள்ளே போயிட்டு சிம்பிளாக நீங்கள் பண்ண வேண்டியதுன்னா டயலர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டார் ஆஷ் ஸ்டார் ஆஷ் ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஆஸ் ஸ்டார் ஆஸ் ஸ்டார் இதுதான் அந்த கமெண்ட் ஆக்சுவலாக இதை டைப் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இப்படி ஒரு இது வந்துடும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட யூசேஜ் ஸ்டாட்டிக்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த யூசேஜ் ஸ்டாட்டிக்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ஃபோனை எவ்வளோ யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க இது வரைக்கும் ஃபோன் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுலேருந்து நீங்கள் உங்கள் ஃபோனை ரீசெட் பண்ணதுலேருந்து எவ்வளோ யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்றத இதை டீட்டெயிலாக காட்டிடும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் குரோம் இவ்வளோ டைம் யூஸ் பண்ணுறேக்கேன் அண்டு இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் யூசேஜ் டைமும் காட்டுது இதில் நம்ம எப்படி வேணுமோ ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக என்ன யூஸ் பண்ணோம் ஆப் நேம் வைஸ் ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி ஷார்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறையா இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஒரு ட்ரிக் இப்போ அடுத்த ஒரு ட்ரிக் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஒரு ட்ரிக் பார்க்க போகிறோன்னா இப்போ ஃபோனை ஃப்ளைட் மோடில் போட்டுட்டு நம்ம மொபைல் டேட்டா யூஸ் பண்ண போகிறோம் நார்மலாக ஃப்ளைட் மோடில் போட்டுட்டா நம்மளால் மொபைல் டேட்டா யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு பதிலாக ஒய்ஃபையில் இருக்க இன்டர்நெட் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் மொபைல் டேட்டாவை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஃப்ளைட் மோடில் போட்டுட்டு மொபைல் டேட்டாவை எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறதுன்றது தான் இந்த ஒரு ட்ரிக்கில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பண்ணோன்னா நம்ம ஃபோனை ஃப்ளைட் மோடில் போடணும் சிம்பிள் தான் ஸோ சிம்பிளாக ஃப்ளைட் மோடில் போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த டேட்டா ஆக்சஸ்மே இருக்காது ஒய்ஃபை ஆக்சஸ் வேணும்னா நீங்கள் ஒய்ஃபை ஆன் பண்ணால் மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ அந்த ட்ரிக்கை பார்க்கலாம் அதுக்கும் நம்ம திரும்ப ஃபோனில் தான் போனோம் ஸோ ஃபோனில் போய்ட்டு டயல் பேட்டில் ஃபஸ்ட்டு டைப் பண்ண மாதிரி அதே கமெண்டே திரும்ப ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஸ்டார் ஆஷ் ஸ்டார் ஆஷ் ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஆஷ் ஸ்டார் ஆஷ் ஸ்டார் இந்த ஒரு கமெண்டை தான் திரும்ப ட்ரை பண்ண போகிறோம் இதில் ஃபோன் இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும் ஃப்ளைட் மோடில் போட்டதுக்கப்புறம் இப்படி தான் வரும் மொபைல் ரேடியோ பவர் இது டிசேபிளில் இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை எனேபிள் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறப்ப அது எனேபிள் ஆகாது திரும்ப அது செகண்ட் டைம் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக எனேபிள் ஆகிடும் இப்போ நம்ம ஃபோனில் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் வந்தாச்சு ரொம்பவே சிம்பிள் தான் திரும்பவும் நீங்கள் குரோமில் போய்ட்டு கூட டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் திரும்ப அந்த வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஏ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஃப்ளைட் மோடில் இருந்துக்கிட்டே நமக்கு இப்போ டேட்டா வருது ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன ட்ரிக் தான் இது யூஸ்வலாக ரொம்ப வருஷமாகவே இது மொபைலில் இருந்துகிட்டு இருக்கு நம்மளில் தான் நிறைய பேருக்கு தெரியல இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு ட்ரிக் பார்க்க போகிறோம் இதுவும் ரொம்பவே சிம்பிளான ட்ரிக் தான் இது என்னென்னா ப்ளூடூத் தட்ரிங் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாருமே ஹாட்ஸ்பாட்டில் நார்மலாக ஒய்ஃபை யூஸ் பண்ணி தான் டெட் தட்ரிங் பண்ணிருப்போம் ஆனால் இந்த வாட்டி என்ன பண்ண போகிறோம்னா ப்ளூடூத் தட்ரிங் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் ஸோ இது உங்களில் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் நிறைய பேர் இதை யூஸ் பண்ணி நான் பார்த்ததில்ல அதனால தான் இதையும் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸில் நான் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ ப்ராசஸ் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் செட்டிங்ஸ்குள்ளே போய்க்கோங்க வைஃபை அப்புறம் ஹாட்ஸ்பாட் அண்ட் தேட்டரிங்னு இருக்கும் அதில் ப்ளூடூத் தேட்டரிங் ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ரெண்டு டிவைஸ்லையுமே பேர் பேர்னு கேட்கும் ஸோ சிம்பிளாக பேர்னு கொடுத்துருங்க அது அடிச்சுட்டு அவ்வளோதான் உங்கள் ஃபோனில் இப்போ இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் வந்துருச்சு அப்படி சப்போஸ் வரலன்னா இதில் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ்னு கொடுக்கணும் ஒரு சில டிவைசஸ்லேயே இப்படி இண்டிவிஜுவலாக கேட்கும் ஸோ அந்த இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன்லேயும் இன்டர்நெட் வந்துடும் அதாவது ரெண்டு ஃபோன்லேயுமே உங்களுக்கு இ
இதை நீங்கள் சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஆப் போகிறதோ இந்த சைடில் இருந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னா இதுவும் குரோம்லேயே தான் ஸோ குரோமில் நிறைய பேருக்கு ஒரு சில ஃபைல் எல்லாம் சேவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதாவது ஒரு சில நார்மலாக வெப் பேஜ் பார்ப்பீங்க அந்த வெப் பேஜில் இருக்க டேட்டா அப்படியே உங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்புறம் அதை நீங்கள் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுவீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிலருக்கு பிடிஎஃப்பில் கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இதுக்காக நீங்கள் ஆஃபீஷியலாக தனியாக போயிட்டு ஒரு வேர்ல இருந்து பிடிஎஃப் கன்வெர்ட்டர் அப்படிலாம் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல நார்மலாக நம்ம குரோம்லேயே பண்ணலாம் அது எப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ நார்மலாக குரோம்குள்ளே போய்க்கோங்க உங்களுக்கு எந்த வெப் பேஜ் வேணுமோ அந்த வெப் பேஜை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா கீழே இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் கண்டிப்பாக ஷேருன்னு இருக்கும் ஸோ ஒன் ஷேருன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ண உடனே பிரிண்ட்ன்ற ஆப்ஷனும் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ பிரிண்ட்டை கொடுங்க ஸோ பிரிண்ட் கொடுத்த உடனே அந்த டாக்குமெண்ட்டோட ஒரு ப்ரிவியூ வரும் நார்மலாக ப்ரிவியூ இப்படி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா சேவ் ஆஸ் பிடிஎஃப் மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா சேவ் ஆஸ் பிடிஎஃப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சேவ் ஆஸ் பிடிஎஃப்னு கொடுத்துருங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களோட டாக்குமெண்ட் அப்படியே இந்த பிடிஎஃப்ல சேவ் ஆகிடும் இந்த அஞ்சு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் இது மாதிரி உங்களுக்கு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வீடியோ நிறைய வேணும்னு நினைச்சிங்கன்னா கீழே மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவு அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஒரு வீடியோ இந்த ஒரு வீடியோ பார்த்